kikao chetu tunawapa mafundisho maalum wameingia hapo tujadili masuala nyeti yanayohusu jamii siasa we will remain alone as the opposition as everyone else goes in government na uchumi na hili soko la kitambo imesaidia watu wengi tunayachambua tunayangamua tunayapa suluhu kikao chetu na uh, kuna pendekezo mbale limetolewa na limetolewa na uh, anaitwa Mohamed Sheikh ambaye amependekeza uh, kwamba kuwepo na mabadiliko uh, kaunti ya Wajere huyu akitafuta kwamba kuwepo na amendment ama kufanyike mabadiliko katika uh, katiba yetu ili kubadilisha sheria iwe kwamba umri wa mtu kuania urais nchini Kenya mwisho iwe ni miaka sabini miaka sabini lakini msoda huu ambao umeonekana ku kunuia kumzuilia bwana Raila Odinga uh, na au kinara huyo wa upinzani bwana Raila Odinga kuania uh, na, uh, kiti cha urais mwaka 2022 uh, umepingwa na wabunge wengi na umezua hisia tofauti tofauti kati ya wabunge hasa wale wa upinzani na pia swala hili liweze kuletwa mbele ya bunge pale na speaker wa bunge Justin Mturi Aha kukubali uh, mswada huo ama uh, pendekezo hilo liweze kujadiliwa kwenye bunge e, na akapendekeza kwamba liweze kufikisha mbele ya kamati ya bunge aweze waweze kuzuangazia mwanzo na kabla warejeshe e, bunge wa NDBC bwana Robert Pokose alisema kwamba this motion will only be a waste of parliament's time itakuwa ni kupoteza muda tu manake hii inanuia tu kum, kumzu, eh, kumzuilia mtu mmoja mahali fulani asije akawa rais uh, siku zijazo uh, lakini kando hata baada ya kuzuilia msoda huo speaker wa bunge uh, akiwa na alipendekeza kwamba msoda huo uweze kupelekwa uh, mbele ya kamati ya masuala ya bunge pale iweze kuangalia ripoti hiyo iweze kuangaziwa alafu uh, hayo ndio alisema asema we cannot take away the right of any kenyans especially state in the and stated in the constitution kwa hivyo speaker wa bunge pia aliweza kuangalia kama kikatiba hawange muweza kuzuilia uh, ripoti uh, pendekezo la huyu bingwa uh, kuweza kujadiliwa uh, mvita mbunge wa mvita Abdul Msomad Nasir aliomba kwamba msada huu ama ripoti hiyo iweze kutupiliwa mbali ama uh, ombi hilo liweze kutupiliwa mbali uh, akimpinga uh, lakini duale pale alisema kitu pale duale duale anasema na kubaliana na wenzangu kwamba mswada huu kweli uh, mapendekezo hili uh, haihitajiki lakini hatuwezi pia kutupilia mbali tuwezi kutupilia mbali we should not demean petitioners tuwezi ku, 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 kuadharau watu ambao wameleta mswada pale let us not scare kenyans who are constitutionally granted the right to approach this house with any matter huyu ni mkenya mmoja ambaye alikuwa anawasilisha mswada huo mapendekezo hilo msikizaji na anasema kwamba the petition needs to be given good time and good consideration. Uh, Duala aliweza kusema kwamba unastahili kupewa nafasi. Lakini msikizaji ningependa mapendekezo yako uh, pia unieleze kuhusiana na mkenya huyu ambaye amependekeza na ametaka kuwepo na uh, kiwango cha umri wa mtu kuania urais mwanake uh, tumeshuhudia katika mataifa mengine mimi kulingana na mimi niko naangalia kwamba mataifa mengine watu wanakatalia hadi kwenye uongozi na labda we unatazamia vipi msoda huu wa bingwa huyu anajulikana kama Mohamed Sheikh kutoka Wajiri County akiwa anapendekeza kwamba kwepo na kiwango cha umri wa mtu kuania urais nchini Kenya kikao chetu tuingie hapa 0728463261 nambari ya SMS 0708461079 kikikao chetu tunawapa mafundisho maalum wameingia hapo tujadili masuala nyeti yanayohusu jamii siasa we will remain alone as the opposition as everyone else goes in government na uchumi na hili soko la kitambo imesaidia watu wengi tunayachambua tunayangamua tunayapa suluhu kikikao chetu hello mtu wa radio hello mtu wa radio yes Stanley Karibu sana Stanley. Ya umri ni nzuri kwa sababu sasa wajipo 
Chikiria mwemarani kwa upande wa umri mtu atataka aongoze mpaka akufe so unaona Uganda Yoweri Museveni anataka umri endelee tu aendelee mpaka akufe mhm ya yeah. Sante sana. Wewe unaona vipi mspi pendekezo hili? Ni pendekezo ambalo mkenya wa kawaida ndiye ameweza kufikirisha pale uh, kwenye bunge. Hello? Hayo ndio kwaaya mu. Yes mzee wa miaka 52 huyu. Nyamu ndio hiyo mmepata. Eh karibu sana. Nimeshukuru. Shaja mimi hapo ingia kwa mchacha ya. Naam. Unajua jaja mmoja kuruenda kuni kama mlete miaka 70 ama niongefanya kazi nafikisha miaka ya manyinyi kuyuti chini. Unajua hata wako viongozi wengine vijana na wanyachaka. Wasi wakacha hii. Unajua uongozi hii inatokeanga kwa chamu ya mtu. Sasa mimi naona wanyachaka wafinyie huyu mzee asiendelee. Lakini mimi naona huyu mzee wacha endelee tu kwa sababu uongozi iko kwa chamu ya mtu. Wakipewa mwingine aweshe. Okay. Nimeshukuru mimi kutoka Kabomboi mshao miaka 50. <laughs> Asante sana wako. <laughs> Kumbuka ni pendekezo ambalo linapendekeza kwamba umri wa juu zaidi uwe ni miaka sabini lakini kurudi chini basi mtu anaweza wania. E, lakini umri wa juu zaidi uwe ni miaka sabini Kumbuka tuko ndani ya kikao na pia kwenye SMS unaweza tuma SMS yako uh, ukiwa na mapendekezo yako na maoni yako, maswali yako. Hello. Hello. Yes mzee Veria. Eh mzee John Veria mwenyewe nikiwa hapa kesho mwana. Karibu sana. Pata vizuri sana. Mhm. Kwa kweli umri ni kweli. Eh kwa sababu kiongozi kama pengine leo tumesikiza miaka sabini hakika angatupe mamlaka ni aenda atulishe akili kwa sababu wakati ambao alikuwa akiongoza kwa kweli ameongoza alikuwa anaongoza watu na dunia nzima. Ne kuna wakati ambapo anaweza kwenda kutulia chini akakae na familia yake kwa sababu akiona pengine labda alikuwa na familia na labda pengine kijana atatokezea hapo ndani awe kiongozi ama msichana atatokezea hapo awe kiongozi kwa hivyo mimi natendekeza hii miaka kweli ishafika sabini na wachane uongozi kwa sababu itakuwa sasa hataweza kutuliza akili yake kwa njia nzuri kwa hivyo mimi upande mmoja e, ngawaje ni kazi ndio lakini napendekeza mtu akishafika kifungo hicho naende nyumbani hapo muziki angalie mali yake zile uh, wakati alikuwa kiongozi kwa sababu au kwa na wakati ya kujua ni kitu gani mali yake inaenda namna gani na ndio unaona viongozi wengi wanakufa na mali zao ziko nje hata familia zao wengine hawajui eh, eh, mali yao iko upande gani kwa hiyo mimi napendekeza ndio au uh, huyu mtu mzima arudi mbani na kae na familia yake. Asante sana, ni Juni Velia. Hello. Hello mtume radio. Yes. Huyu ni Simon Ndombe wa Kolombolo. Yes, karibu sana. Mimi nasema mambo ya watu kuania kuania kitu wakiwa miaka imeenda hii afia itadhani. Mhm. Ndio kwa sababu ndio nasema miaka sabini unaona itakuwa mzuri. Ndio. Kwa sababu pia vijana wengi wazee na wajie vijana waendelee. Okay. Eh ni haya tu. Asante sana. Aya naangalia hapa kwenye SMS anasema nani? Umri haijalishi bwana chochote uh, katika uongozi. Ni mbinu na maarifa yanayotumika Jack kutoka T Junction. Asante sana T Junction kule. Hello. Habari yako? Salama sana. Na tufuate umri kwa sababu tukiwacha mtu tu atawala ataongoza watu mpaka miaka mia moja na kuna vijana wanakuja kuja hapa nyuma tu ajie Sijana naongoze. Na sema nani gogo? Mimi Selina kutoka Jarangani. Asante sana. Karibu sana gogo. Eh. Mm. <laughs> sema gogo ikabidi ajitambulisha. Asante sana kwa kauli yako. Uh, endelea kutoka kauli yako kwa ndani ya kikao chetu. Sema nami. Hello. Ya yeah, bari asubuhi Fred. Eh, sala. Eh hey, Fred kweli? Hapo <laughs> le pole ni. Okay sauti kwa sawa. Okay, ni shadrakao na kaplamai. Karibu sana brother. Yeah, sasa mimi mambo ya miaka. Eh uh-huh. Ningependa kutoa mchango wangu ya kwamba ina, inabidi sasa wazee wapate nafasi wale ambao bado wana, wana, wana nguvu ya kufanya kazi. Eh uh-huh. Hata Biblia yenyewe inasema itafika umri. Uh-huh. Wazee watakuwa wakiota ndoto huku vijana wakiona maono. Uh-huh. Sasa ehe hata ukiangalia wakati wa petition wakati wa petition ile ya mwezi wa 8 ehe 
kuna fresh blood inaitwa Otiende Omolo aliingia katika hizo eh? akitetea chama cha NASA yes unaona vile aliweza ku argue mpaka wakashinda kesi kwa sababu watu walikuwa wamtegemea sana Orengo mm-hmm. so unaona vile, vile fresh blood iliingia ikaleta mabadiliko mm-hmm. so mimi ningependa kusema hivi kama mm-hmm. bunge itajadili itasema kwamba miaka ya rais iwe sabini pia wale wafanyikazi wa serikali kwa vile huduma ni moja kwa mwananchi wale wafanyikazi wa serikali pia waongezewe miaka mpaka miaka sabini mm-hmm. yes wasiwe tu sana wapendelee kwamba mbona iwe rais peke yake na wote ni civil servant mm-hmm. so kama ni miaka sabini wote wasukumiwe from 60 yende 70 hata ningeona kabisa iwe 60 ndio ndio at least kwa Kenya milioni 40 wote wamesoma wataenda wapi Okay. Ni hayo ni hayo mchango wangu. Asante sana kauli zako katika kikao chetu. Hivyo ndivyo tunaangazia ni pokea mtu mmoja wa mwisho tu kabla tujiandae kupokea limboko na Win Wanyonyi. Hello. Hello. Yes. Huyu ni David Nyati wa Kesogon. Eh, karibu sana. Eh, upande wa mjadala. Eh. Wase wa waje vijana kwa waje vijana uongozi ukifika miaka sabini wa miapo wasiendelee wakiendelea okay eh, miaka sabini wa mwisho wasiendelee waje vijana wa uongozi asante sana kauli chetu tunawapa mafundisho maalum wameingia hapo tujadili masuala nyeti yanayohusu jamii siasa we will remain alone as the opposition as everyone else goes in government na uchumi na hii soko ya kitambo imesaidia watu wengi tunayachambua tunayangamua tunayapa suluhu kikikao chetu